హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలు చూద్దాం సో మనకు టిఎస్ఎస్పి డిసిఎల్లో భాగంగా జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ నోటిఫికేషన్లో మనకు ఒక ట్వంటీ మార్క్స్ అనేటువంటిది కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్ట్ అనేది ఉండడం జరిగింది సో దానిలో మనకు సిలబస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫోర్ టాపిక్స్లో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మనకు ఎంఎస్ ఆఫీస్ సో ఆ ఎంఎస్ ఆఫీస్ సంబంధించినటువంటి టాపిక్ మీద నేను ఈ వీడియో అనేటువంటి చేయడం జరిగింది సో ఎంఎస్ ఆఫీస్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు ఎంఎస్ ఆఫీస్లో ఎంఎస్ వర్డ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ పవర్ పాయింట్ యాక్ సిరీస్ అని చెప్పేసి మనకు ఉండడం జరుగుతుంది సో దానిలో భాగంగా ఎంఎస్ వర్డ్ నుంచి నేను కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలు అనేది ఈ వీడియోలో చేయడం జరిగింది సో ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఎవరైనా నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే ఖచ్చితంగా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఇది మీకు యూజ్ఫుల్ అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఒకసారి చూద్దాం సో మనకు ఇక్కడ ట్వంటీ మార్క్స్ అనేది మన కంప్యూటర్ అవేర్నెస్కి ఉండడం జరిగింది జూనియర్ అసిస్టెంట్లో సో దానిలో ఫోర్ టాపిక్స్లో సో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మనకు ఎంఎస్ ఆఫీస్ సో ఆ ఎంఎస్ ఆఫీస్లో మనం చూద్దాం ఎంఎస్ ఆఫీస్లో ఫస్ట్ టాపిక్ మళ్ళీ ఎంఎస్ వర్డ్ సో నీకు ఎంఎస్ వర్డ్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేది చేయడం జరిగింది సో ప్రతి క్వశ్చన్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా నేను దీనిలో చేస్తాను సో వినండి సో ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ సో మనకు పేపర్ ఇంగ్లీష్ లైన్ తెలుగులో ఉంటుంది బట్ నేను ఇక్కడ కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ అనేది మనకి ఇంగ్లీష్ తెలుగు పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమనేది తెలియదు సో నేను తెలుగులో కూడా ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై డ్యాష్ ఇయర్ సో మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అనేటువంటిది ఏ ఇయర్లో డెవలప్ చేశారని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు సో ఇక్కడ ఆప్షన్ చూస్తే నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అండ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ అండ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఒకటి సన్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇక్కడ సన్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఒకటి మైక్రోసాఫ్ట్ ఐఎన్సీ అని చెప్పేసి ఉండడం జరిగింది సో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ అనేటువంటిది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో మైక్రోసాఫ్ట్ ఐ ఐఎన్సీ అని సంస్థ దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది సో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇక్కడ సెకండ్ వన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అనేది ఏ ఇయర్లో డెవలప్ చేశారండి సో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఏ సంస్థ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఐఎన్సీ సంస్థ అనేటువంటిది ఈ మనకు ఎంఎస్ ఆఫీస్ను డెవలప్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ బేసిక్ సాఫ్ట్వేర్ ఆఫ్ ద ఎంఎస్ ఆఫీస్ సో మనకు ఎంఎస్ ఆఫీస్లో ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు సో ఇక్కడ ఆప్షన్ చూసినట్లయితే మనకు ఎంఎస్ వర్డ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అండ్ ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ ఎంఎస్ యాక్స్ యాక్సెస్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ బాగుంటున్నాడు సో మనకు ఎంఎస్ ఆఫీస్ చూసినట్లయితే సో మనకు ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది మనకు ఎంఎస్ ఆఫీస్లో ఉంటాయి సో ఆ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఒకటి ఎంఎస్ వర్డ్ అండ్ అదే వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాం మనం దాన్నే అండ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ సో అండ్ ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ అండ్ ఎంఎస్ యాక్సెస్ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఎంఎస్ అవుట్లుక్ అంటాం దాన్ని సో అవుట్లుక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈమెయిల్ క్లయింట్ అనమాట దాన్ని మనం ఈమెయిల్ క్లయింట్గా చెప్తాం సో ఇక్కడ మనకు ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కరెక్ట్గా అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ది ఎవో అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఇంకోటి కూడా ఉంటుందండి మనకు ఈ సాఫ్ట్వేర్కి ఏది ఎంఎస్ ఆఫ్ ఆఫీస్లో ఉండేటువంటి ఫైవ్ సాఫ్ట్వేర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఫోర్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి మనకు ఈమెయిల్ క్లయింట్ అనమాట దాన్ని మనం ఎంఎస్ అవుట్లుక్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ప్రతి పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మనకు మినిమం బేసిక్ మీద క్వశ్చన్స్ అడిగేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అవి రాసుకోండి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది మీకు ఈ వీడియో అండ్ దీనికి కాను సో మీ నుంచి మీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది మాత్రం ఓన్లీ ఒక చిన్న లైక్ మాత్రమే ఖచ్చితంగా వీడియోని లైక్ చేయండి సో లైక్ చేయడం వల్ల మాకు యూజ్ ఏంటంటే ఈ వీడియో చాలామందికి వెళ్ళడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకసారి సో వాట్ ఈస్ ఎంఎస్ వర్డ్ సో ఎంఎస్ వర్డ్ అంటే ఏంది యాక్చువల్గా ఎంఎస్ వర్డ్ అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చింది ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాల్కులేటింగ్ టూలా లేకుంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లానింగ్ టూలా ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఏ చార్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ నెట్వర్కింగ్ టూలా ఇట్ ఈస్ డాక్యుమెంట్ టైపింగ్ టూలా అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో మనకి ఎంఎస్ వర్డ్ అనేది ఏంటి అంటే ఇక్కడ సో మనం ఎంఎస్ వర్డ్లో ఏం చేస్తాం జనరల్గా డాక్యుమెంట్ తీసుకొని మనం దాని మీద టెక్స్ట్ రాయడం అనేటువంటి జరుగు
సో మనం ఎంఎస్ వార్డ్ ను ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక డాక్యుమెంట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఆ డాక్యుమెంట్ పేరు ఏంటి అని చెప్పేసి అంటారు మనకు మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి స్క్రీన్ మీద మనకు ఆ డాక్యుమెంట్ నేమ్ పడుతుంది అది ఏంటి మనకు డివోసీ వన్ అని పడుతుందా లేకుంటే డాక్యుమెంట్ వన్ అని పడుతుందా డాక్యుమెంట్ అని పడుతుందా వర్క్ బుక్ అని పడుతుందా అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ వన్ అని చెప్పేసి పడుతుంది సో ఏం పడుతుందండి డాక్యుమెంట్ వన్ వచ్చేసి అని పడుతుంది సో డైరెక్ట్గా ఇట్లా కూడా అడుగుతాడు ఇంత సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంటే అడగవచ్చు సో మనకి ఇది వరకు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడిగిండు ఇట్లా సో మనం మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ను యూజ్ చేయడానికి ఏ బటన్ యూజ్ చేస్తాం స్టార్ట్ బటన్ అటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా చదువుకోండి ఓకేనా అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డివోసీని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే మనం సో అది డిఫాల్ట్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్లో మనం ఇక్కడ డివోసీని యూజ్ చేస్తాం గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చింది కనుక చెప్తున్నాను ఈ డివోసీ వన్ అనేటువంటిది ఏంటంటే సో డిఫాల్ట్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ ఫైల్ను మనం ఎక్స్టెన్షన్ చేసినప్పుడు మనకు డిఫాల్ట్ ఏమొస్తుందంటే సో అది డివోసీ వన్ అనేది రావడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ద ఫస్ట్ బార్ ఆఫ్ ద ఎంఎస్ వర్డ్ సో మనకు ఎంఎస్ వర్డ్ చూసినప్పుడు పైన కొన్ని టూ బార్స్ ఉంటాయి సో మెనూ బార్ అని టైటిల్ బార్ అని స్టేటస్ బార్ అని ఫార్మాటింగ్ టూల్ బార్ అని చెప్పేసి కొన్ని బార్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి ఏ బార్ ఏ దాని తర్వాత వస్తుంది అనేది ఒకసారి అన్ని చూసుకోండి సో మీకు దీనికి సంబంధించినటువంటి బుక్ అనేటువంటి అంటే కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ సంబంధించినటువంటి బుక్ అనేది మనకు మార్కెట్లో చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి సో ఏదైనా ఒక బుక్ తీసుకొని మీరు దానికి సంబంధించినటువంటి క్లియర్గా చదవండి అండ్ నేను దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ కూడా రెగ్యులర్గా నేను నేను రెగ్యులర్గా యూట్యూబ్లో పెట్టడం జరుగుతుంది ఇది ఫాలో అయినా కూడా సరిపోతుంది మీకు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి ద ఫస్ట్ బార్ ఆఫ్ ద ఎంఎస్ వర్డ్ ఈజ్ అన్నాడు సో ఎంఎస్ వర్డ్లో మనకు కనబడేటువంటి ఫస్ట్ బార్ ఏంటి సో ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే మనం ఫస్ట్ వచ్చేది టైటిల్ బార్ గుర్తుంచుకోండి సో టైటిల్ దగ్గర మనం ఏమైనా పెట్టాలంటే ఫస్ట్ టైటిల్ పెడతాం కదా సో టైటిల్ బార్ వస్తుంది దాని తర్వాత మనకు మెనూ బార్ ఉంటుంది తర్వాత స్టేటస్ బార్ సో లాస్ట్కి వచ్చేసి మనకు ఫార్మాటింగ్ టూల్ బార్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది ఈ బార్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి అదే అదే కాకుండా ఇంకా చాలా ఉంటాయి మనకు ఒకసారి మీరు ఎంఎస్ వర్డ్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ ఇంకా వర్టికల్ స్క్రోల్ డైర్ అని చెప్పేసి వర్టికల్ స్క్రోల్ స్క్రో సారీ స్క్రోల్ బార్ అని అదేవిధంగా కరెంట్ పేజ్ లొకేషన్ అని చెప్పేసి ప్రింట్ ప్రివ్యూ అని చెప్పేసి సో ఇటువంటి అన్ని టైటిల్ బార్ మెనూ బార్ సో మినిమైజ్ మ్యాక్సిమైజ్ సో ఇటువన్నిటి ఏది ఏ బార్లో ఉంటాయి ఏ మెనూ బార్లో ఉంటాయి అనేది కూడా చదవండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇన్ వర్డ్ ద రీప్లేస్ ఆప్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్ అని సో మనకు వర్డ్లో రీప్లేస్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటున్నాడు మనకు వర్డ్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ చేసినప్పుడు రీప్లేస్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫైల్ మెనూలో ఉంటుందా ఎడిట్ మెనూ ఇన్సెట్ మెనూ అండ్ వ్యూ మెనూ సో ఈ ఫోర్ మెనూ అనేటువంటి మనకు పైన కనబడుతుంది అంటే మనం వర్డ్ పేజ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు సో దానిలో ఇక్కడ రీప్లేస్ అనేటువంటి ఆప్షన్ అనేటువంటిది దేనిలో ఉంటుంది సో ప్రతి మెనూలో ఏమేమి ఉంటుంది కూడా చదువుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనం ఇక్కడ ఏముంటుంది రీప్లేస్ అనేటువంటి వర్డ్ వచ్చేసి మనకు ఎడిట్ మెనూలో ఉంటుంది అండి దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎడిట్ మెనూ సో ఫైల్ మెనూలో ఏముంటుందని కూడా చదవండి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అడగవచ్చు సో ఒక్కొక్కసారి ఏమంటాడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఆప్షన్ ఆఫ్ ద ఎడిట్ మెనూ అంటాడు ఎడిట్ మెనూలో లేని ఏంటి అని కూడా అడుగుతాడు సో మనకి ఎడిట్ మెనూ లేదంటే అక్కడ కింద ఏదో కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇస్తారు కట్ కాపీ పేస్ట్ అని చేసి సో అలా లేని ఏంది అని కూడా అడిగేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకనే సో ఈ ఫైల్ ఈ ఉన్నటువంటి ఫైవ్ మెనూస్ ఉన్నాయి కదా ఈ వీటిలో ఏ ఆప్షన్స్ ఉంటాయనేది కూడా క్లియర్గా చదువుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎడిటింగ్ టూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అండర్ విచ్ మెనూ సో మనకు ఇప్పుడు నేను చెప్పినా కదా ఈ మెనూస్లో అత్యధికంగా టూల్స్ అనేటువంటి దేనిలో ఉంటాయి ఏ మెనూలో ఉంటాయని చెప్పేసి అడుగుతున్నాను ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో మనకు విచ్ ఆఫ్ ద ఎడిటింగ్ టూల్స్ ఎడిటింగ్ అనేది కనుక ఆన్సర్ కూడా ఎడిట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అట్లా సో మనకు ఎడిటింగ్ టూల్లో అత్యధికంగా మనకు ఈ ఎడిటింగ్ టూల్లో సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎడిటింగ్ టూల్ బార్స్ సారీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెనూ అంటే ఎడిటింగ్ చేసేటువంటి ఆప్షన్స్ ఈ మెనూలో ఉంటాయని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఎడిటింగ్ మెనూలో మనకు ఎక్కువగా ఎడిటింగ్ చేసేటువంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇక్కడ పోర్ట్రేట్ అండ్ ల
मारजि विदि यूजियम इधर अंत पेजी में मन की सैड उ लेअटे पेजी सैजे पेजी मारजि अंटे इला यूज चलवें अड्ड नैक्स्ट आटो टेक्स्ट कैन बी यूज इन इन सैट इन सैट डाश इन डाक्युमेंट सो आटो टेक्स्ट अने मन डाक्युमेंट इन सैटा की यूजा अड़ना सो आटो टेक्स्ट कैन बी यूज टू इन सैट आफ डाश इन डाक्युमेंट अटुना सो मन को आटो टेक्स्ट अने आपशन उ मन को आपशन मन दी इन सैटा की यूज टेक्स्ट ग्राफिस्सा बोथ वन नई टू आर नन आफ दीजा अट्ना सो आसर वे मन को टेक्स्ट अं ग्राफि सो ई रही आटो टेक्स्ट अने रिनी यूज मन डाक्युमेंट मन टेक्स्ट अं ग्राफि इन सैटा उपयोग सो इक आपशन वे आपशन थर्ड इज़ द करेक्ट आसर टेक्स्ट अं ग्राफि नैक्स्ट हाउ मेनी वेज यू कैन सेव ए डाक्युमेंट मनमुक डाक्युमेंट वेस्ट सेव चेयचु सो इक थ्री वेसा फोर वेसा फाइव वेसा सिक्स वेसा अवेदन जरिए सो आसर वे मन को थ्री वेस मन डाक्युमेंट सेव चेय चाल मन की तेस उ सो थ्री वेस एटे मन टू क्लीक सेव बटन अंत फैल मेन फस्ट मन फैल मेन क्लीक तरह दिन स्टाडर्ड अटे सैलैक्ट दट सेव बटन अं फ्रम द स्टाडर्ड टूल बार आर लेकिन प्रेसिंग कंट्रोल एस अना मन को डाक्युमेंट सेव कर सो इला थ्री वेस मन दी सेव चस्ता हम अड्ड नैक्स्ट कीबोर्ड शार कट फर् दट कमाज अटे मन को कट कमा अने कीबोर्ड शार कटे अड़ना गर्त शार कटल के लिए डेफिने और क्वेश्चन अभी राव जरूर सो अभी मोस्ट मोस्ट इंपारटेंट मन प्रतिदी दिल वाले शार कट दे शार कट यूज सो इक मन कट कट मन कट दें यूज कंट्रोल एक्स अने यूज कोई चपता है रास्को चाल इंपारटेंट इन न्यू हो मन कंट्रोल एन अूज ओपनिंग से कंट्रोल ओ आर् कंट्रोल एफ टू वेल अने यूज सेवान यूज कंट्रोल एस आर् शिफ्ट एफ टू वेल बटन यूज अदे विधा सैलैक्ट अने वर्ड को मन दिन यूज अटे सैलैक्ट द कंटेंट आफ् द पेज दाँ सैलैक्ट कंट्रोल ए अने यूज प्रिंट के कंट्रोल पी आर् एफ टूवे शिफ्ट प्लस एफ टूवे यूज नैक्स्ट प्रिंट प्रिव्यू कंट्रोल एफ टू यूज कट इंत जरिए कंट्रोल एक्स का कंट्रोल सी पेस्ट की कंट्रोल वी सो इटे अड़ता मन कंटी पेस्ट अंत मन कंट्रोल पी अड़ता अगर कंट्रोल वी अने लेकिन शिफ्ट प्लस इन सैट मन प्रेस मन पेस्ट इवच्छा सो अदे विधा अंडू चेया की कंट्रोल जेड इध इंपारटे अंडू अने हेल्प अंत एफ वन डीलेट अंत मन कंट्रोल डीलेट प्रेस इन सैट अंत मन के आल प्लस शिफ्ट प्लस डी सो इवीं चाल इंपारटेंट प्रतीदी इन चाहिए सारी रास्को यदा अड़गे झान्स उ ओके ना सो इध मन को शार कट की संबंधी सो इत एम एस वर्ड कोई मुख्यमंत्री क्वेश्चन अने जी सो नैक्स्ट वीडियो में मल्ल एम एस पवर पाइंट गुंजे सो इला फोर वीडियो एम एस आफी उ मन को फाइव टापिक कदा सो ई फाइव टापिक वीडियो चाहिए चाल यूजफुल्ड सो एम डाउट्स उसे नुन कामें बा अड़केंगे अदे विधा इदे का नीन मैथ्स को संबंधी वीडियो अड्डा सो अभी फावी प्रति टापिक नीन मैथमेटिक्स अं कंप्यूटर को संबंध वीडियोस नीन डेली अड्डा सो खत फाँवी सो ना एक्सप्लेनेशन नचते खचिंग लाइक चयें अदे विधा षेर चीं इंका एवरना चाने सब्सक्रैब् चुस्क सब्सक्रैब् चुस्को थैंक यू वन अंड आल